幻彩人像视频、OPPO Reno 六系列，邀你观看更多精彩。原来生不成神，与你在一起。我的生辰，向来都有规则品级的。前来贺寿之神，不带些天材地宝都进不了宴席。你堂堂白绝真神，送这个礼物也太轻了点吧？我不许你死。三千次，一遍次。你是混沌主神，我不许你死。什么时候了，白菊还不起床？不是说好要教我法术的吗？整日说我偷懒，想不到白菊神尊才是真正的偷懒。你说再不醒来，我定要将此事传遍神界。上古，啊、哦、不，传遍三界你想干什么？从今往后，我会一直陪着你，陪着你修行、读书、喝酒。天气晴朗的时候，我们出去放放风筝。以后，我不会再让你孤孤单单一个人了。再让思念拥抱背影，白菊，你过来。你愣在那儿干嘛？陪我荡秋千。过来，过来。可是你答应我的啊，今天陪我荡秋千，你怎么教我的？言必行，行必果，不许说话不算数。
，飞起来了，飞起来了！你看，飞得特别高，你看。身为混沌主神，这三界苍生，便是我降生于世的责任。不管我肩上有多少重任，我都愿意承受。我会竭尽一切所能，祝你早日接管神界。终有一日，你神光所目之处，便是上古混沌之谜。神尊，你可算醒了！外面风大，你本源要耗损严重，赶快回殿休息吧众魔期盼已久，恭迎魔神降世。七万年了，我世事谋划，终于得偿所愿。魔尊明鉴，若不是当日早于众神看破混沌之劫的秘心，那今日为神界牺牲的，便是魔尊了。为神界，笑话！本尊连祖神都不放在眼里，凭什么为神界而亡？本尊虽然背负九幽，被困此地，但这皆是本尊的计划。本尊的敌人不是他们，而是这天命。只要混沌之间没有消弭，谁做主神，不过是作茧自缚。不知我神界那些故人。还记得本尊。志阳神尊，白觉可否醒了？我家神尊他不允许任何人进出，还说要关闭长元殿。也罢，我去同他讲。这眉眼，与上古颇为神似。上古的离去，神界无人不伤心。可我们是真神，还肩负着世间的责任。我知道，自从你教上古开始，你唯一挂心的就是他。如今却眼睁睁的看着他消失在眼前，别说是你，就连我也很难放下。想起来也是心痛。我最想要的不过是护他平安，但我却把他推向了万劫不复的境地。最近，我常常想起了一些往事，我、你，还有天启。那个时候我们都还年轻，祖神让我们做什么，我们就做什么。虽然参不透其中的含义，也悟不出此间的道理，糊里糊涂的，但是很开心。
。你若执意避世，我就再也不劝了。有件事情我已经查明了，灭天楚，是墨雨交给雪莹的。想必混沌之劫，魔族已提前知晓。神界兵将，尚未从灭世意义中修整过来，又遭遇了混沌之劫。若是悬以此事来攻，天下必将生灵涂炭。那么上古的死就白费了。玄一，你还记得瞭望山？我对你说过一个猜想吗？若玄一早就知道混沌主神的宿命，是化天地劫难，他会顺应天命吗？这就是玄一多谋的原因。他为了让上古替他挡混沌之劫。甘愿忍受了七万年的困顿。白觉，你心心念念的这位小楚神，你是教不了他的。不如你将他交给我吧，不出千年，定还你一个混沌主神。本尊的提议，与你与我，与三界众生，都有好处。如果真如你我般猜测，那么上古的死，同玄一脱不了干系。师尊，师尊，出什么事了？伤成这样。回神尊，玄一已率魔族打破九幽结界，守卫助人，除却我一个，再无活口。是青铜桥，魔族攻来了。神尊命我们离开神界，前往天界稳住局面，以防不测。以防不测。神尊的言辞甚是悲观，与魔族这一战恐怕是凶多吉少。若不是天启灭世，妖族反攻，我神界怎会落得如此下场？这笔账，我迟早。要同妖族讨回来。神尊一身赴死，才换来神界的平稳，我绝不允许魔族来破坏。你别走，顾俊，神尊之令，一定有他的道理，我们不能一时冲动。可是神界，我知道，我们都不是贪生怕死之徒，但如果万一，顾俊，我们要听神尊之令。玄一选择此时出兵，想必是探得我们神界失退。你元神大伤，我修为有损，那又怎样？我今日就让他血债血偿。本尊等了七万年，终于等到了今天。你们两个人倒真是大义啊！为了保全这神界，连个灵力高深的神君都没有带来。少废话！你处心积虑筹谋了七万年，早就知道混沌之劫，故意让上古替你去赴死，这笔账。绝不会放过你。是又怎样？这神力皆是本尊日夜苦修炼成，凭什么让我代替整个神界去死？难道我玄一的性命比其他诸天神奇轻贱不成？同为混沌主神，你与上古相比，简直是蝼蚁，是瓦泥。这一战若败，神界必将倾覆。众神兵，在守护神界。是。
神界定发生战事了。那神光像是白绝神尊，而那黑色力量……禀上神，速去神界界门抵挡，魔族来袭！啊，魔族！魔族！糟了！几万年不见，竟还是只有这么点本事。我看，你们两个就别再守着神界了，不如将这三界一并交付于我。本尊已忍了七万年，今日。便让你们看看，何为神，何为魔。众神听命，速速离开。神界有难，我等不会袖手旁观。自上古神尊去后，诸神感怀。若天地间真有混沌之劫，也应是所有为神的劫。同理，魔族来犯，我们一同应战。这一次，我们不会离开。主神听令，齐发战。结合了众神之力，却不过只有这点手段。今天本尊就让你看看，他是怎么一点一点消失的。本尊要让这世间再无半尊神奇。
下潼关三界雷电之力，今日绝不允许这魔族鼠辈为祸三界。我乃掌管三界灾难之神，此时我便用元神助神尊一战。拜绝神尊，属下乃潼关三界云境之神，也愿以元神助神尊一战。那便以命换命。师尊，红日在您座下做了十几万年神兽，如今您要灭魔族，怎能少得了红日相助？还望今后，神尊爱重身体，红日看护苍生。红日。之神携风雨雷电四方法神，恭贺主神继任混沌神位。星宿之神，恭贺主神继任混沌神位。本尊以为教一群小娃娃能让你变得温柔一点，没想到半年不见还是老样子。白雪，十十几万年了，这是您第一次同我开玩笑。苍生太重。没有选择，白绝，这三界我就托付给你了。我答应过上古，要替他护下神界，我做到了。师傅说过，天上的星星都是神仙。你瞧，今夜的星星这样多，莫不是神仙在打架吧？你我将来也会变成星星吗？师傅说过，只要刻苦修炼，我们就能成仙。师傅还说要带我们去人间界玩呢。什么时候做树果？<笑>你们看，那颗星星多亮！曾听父神说起，仙界之上，原还有神界，名曰上古界。可惜六万年前混沌之劫降临。在那场浩劫中，上古之神几乎毁灭殆尽，而主神遗留的混沌之力，令人间界运化而成，代替被剿灭的魔界和仙界、妖界，成为新的三界。新三界本该友好共处。
却因过往妖神面世的因由，令仙妖两族纷争不息，足足延绵了六万年。如今，已经道不清孰是孰非，孰正孰邪。妖界只有妖皇森简一位半神，而当今仙界却有四位上神。头三位皆是上古遗留之神，可这第四位上神的由来，还得从一场名震天界的婚事讲起。天宫岂能如此铺张？这得耗费多少灵珠啊！这天君是继承金龙血脉的目光上神，天后是凤族族长吴焕上神，铺张一点是正常的。青池宫那位古君上神，可是请了。当年至阳真神将仙界交给三位上神的时候，并没有指定谁来做主。青池宫与天宫本身就是分庭抗礼，更何况这成婚合离各有缘法。只是以古君上神的脾气，这事儿。能善了吗？走吧。嗯你说他会来吗？我在情简里面言辞诚恳，希望古君可以不计前嫌。但愿吧。今日是我们大婚之日，不要再提他了。众仙共建，帝后同体，三界贤宁。恭迎陆军上山人。都起来吧，古君，你来了。灵君，啊，小仙在，不知上神所为何事？此乃我与天后之女，名唤后池。天后竟，启禀上神，也逃不过情这一次。这最可怜的。莫过于淡中之子，你司职万物命格，来替本君算算，我的女儿是何命格？这、这、这就不必了吧？怎么，我的女儿不配你来测？啊，小仙不敢。
回陛下，回神君。小神君，小神君乃上神命格。凌轩，众所周知，神界关闭之后，这天下只有三位上神，你当慎言。回禀陛下，小仙不敢狂语。小神君，的确乃上神命格。天后可有异议？我。那天君呢？好，今日众仙为证，舞女后池位居上神之位，日月同知，天地为鉴，恭贺后池上神。破壳花了四万年，筑基已有两万年，修炼了六万年，为何还是个不入流的下仙？啊，是小殿下修炼回来了。小殿下辛苦了。嗯。博玄上君常说。修炼这事儿不打紧，小殿下开心就好。嗯，一切啊，都看缘分。今日和昨日一样，没有半点长进。我的缘分什么时候才可以到来啊？瞧你哪壶不开提哪壶。要不，我同凤然掌座说说，今日就不考你灵力了。不用，当初是我求凤然督学的，横竖不就是一顿法阿吗？我早就习惯了。所有都是我一人之事，我现在就去寻凤然，早点考完，早点被骂，我好早点睡觉。哎呀！五旬，你快看，青莲山的结界竟然开了，好浓郁的灵泉。都说青池宫的灵泉乃三界圣品，传言果然不虚。我，可我看这天色不早了，我们还是赶紧回去吧，别耽误了圣君的大事。急什么？东华老圣君的寿宴还有几日呢？咱们要是喝上了这么浓郁的灵泉，功力肯定能长一千年。你就一点都不动心？怕什么？青池宫早就已经破败不堪了。咱们悄悄的进去，取了便出来，谁又能发现？可如今掌管青池宫的是凤染上君，他跟咱们紫金府可是有旧仇啊。那又如何？咱们紫元仙君乃天宫第一得意之人，凤染就算遇上了咱们，也得绕道走才是。后池，我今日可把丑话说在前面。你本来前几日就要考校，你跟我说你法术还没有练熟，连拖了三天。你要是今日再不合格，别怪我对你不客气。自然自然，大不了就被你骂一顿，我早就习惯了。后池，静勿绝。成了，成了，成了，成了。小殿下，成了！小殿下终于练成了！恭喜你！小殿下，你终于练成了！不错，再来一个，运物术。啊，不行不行不行，那招我没试过。你试一试不就知道了？聚拢灵力，运用此物。
好了。不错，小天下，你终于做到了。<笑>对啊，这万年来你总算是没有白费。等明日我再教你更厉害的法术。嗯、小天下，听见了吗？夫人可从不骗人的，连她都夸您修炼的好，可见您这灵力是真正的长进了。<笑>是啊，是啊，竟然练成了。我修炼这么多年，为何就偏偏这一次练成了？是。